أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة
چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے یہ دوسری نشانی ہے اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانی دکھانے والے ہیں اب تو فرعون کے پاس جا وہ سرکش ہو گیا ہے سورہ فہا کی ابتدائی چند آیتیں ہیں اور اس کے بعد کافی دور تک موسا علیہ السلام کا فرعون سے جو مقابلہ ہوا اس کا تسلسل ہے سب سے پہلی آیت میں جیسا کہ توحا سے اس کا آغاز ہو رہا ہے توحا بھی حروف مقطعات ہیں الگ الگ پڑھے جانے والے حروف ہیں جیسے علیف لام نیم ہیں علیف لام را ہے یاسین ہے اس طرح کے بہت سے حروف مقطعات قرآن مجید کی مختلف صورتوں کی ابتدا میں ہم کو ملتے ہیں تمام مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حروف مقطعات کے صحیح اور حقیقی معنی اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم بعض لوگوں نے تاہا یاسین وغیرہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں کے ساتھ جوڑ دیا ہے وہ کہاں تک درست ہے اس کی تحقیق کرنا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ حروف مقطعات کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ماں علی کل قرآن علی تشپا اب یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا کتاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ آپ ہی کے اوپر قرآن نادر ہوا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ہم نے قرآن آپ کے لیے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے اور یہ بات آپ سبھی جانتے ہیں کہ کثرت عبادت کی وجہ سے آپ کے پاؤں ورم کر جاتے ہیں تو اسی کی طرف اشارہ ہے اس میں کہ ماں انزل نہ علی کل قرآن علی تش قوم کہ آپ کے اوپر قرآن مجید ہم نے مشقت کی وجہ سے نازل نہیں کیا اللہ تب کے وطلیم یقشا یہ ایک نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر خوف پیدا ہو جاتا ہے قرآن مجید ان ہی کے لیے ہدایت ہے اور تذکرہ اور نصیحت اور نصیحت کی باتیں انہی لوگوں کو کام آتی ہیں جن لوگوں کے دل اللہ کے ڈر خوف اور اس کی خشیت سے خالی ہوتے ہیں ان کے سامنے نصیحت کی کوئی بات کارگر نہیں ہوتی تنظیل من من خلق الب و سماوات العلا اس کو نازل کیا ہے اس ذات نے جو زمین اور آسمانوں کا اور آسمانوں کو بلند کرنے کا جو دعویٰ کرتا ہے یعنی اللہ رب العزت نے جو زمین اور آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے اسی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے آہستہ آہستہ قرآن مجید ایک ساتھ پوری کتاب کی شکل میں نازل نہیں ہوا اس کو تنظیم کہتے ہیں کہ رفتہ رفتہ نازل ہونے والی کتاب تو اللہ تعالیٰ نے تیئیس سال کے عرصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا قرآن مجید آہستہ آہستہ نازل کیا الرحمن عرش استوا اور رحمان عرش پر استوا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ خاص مقام ہے عرش عرش الہی قرآن مجید میں اس کا کہیں کئی جگہ تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر استوا ہے استوا علی العرش یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے اس کی حقیقی کیفیت یہ انسان نہیں جان سکتا نہ اس کو سمجھ سکتا یہ قرآن مجید کے متشابہات میں سے لیکن اس پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن مجید کی آیتوں میں یہ خصوصیات ہیں کہ بعض آیتیں بالکل واضح اور صاف ہیں ہر آدمی اس کو سمجھ سکتا ہے لیکن کچھ آیتیں اور اللہ کی کچھ باتیں ایسی ہیں جو اللہ کی طرف سے راز ہیں اس کو اللہ نے بیان تو کر دیا ہے لیکن انسان کی عقل میں اتنی مسرت نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کو سمجھ سکے اسی میں سے اس طرح العرش جو اللہ کی ذات ہے وہ بھی ہے لیکن ایمان لانا ہے اس بات پر کہ اللہ عرش پر استوا ہے عرش پر جلوہ روز ہے اب اس کا عرش کیسا ہے اس کی کیفیات کیا ہے جتنا اللہ نے اپنے کلام میں بیان کیا ہے وہ بالکل سچ اور درست ہے اور جو اس کی حقیقت اور اس کی کیفیات ہیں وہ اللہ کے ہوا ہے بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا اور رحمان اور عرش استوا رحمان وہ ہے جو عرش پر استوا ہے لہو میں اپنے سماوات کی وما کے لب زمین آسمان اور اس کے درمیان اور زمین کے نیچے کی ہر شے اسی کی ہے جو کچھ زمین میں ہے آسمانوں میں ہے زمین اور آسمان کے درمیان میں ہے اور زمین کے طبقوں میں نیچے تخت سراج اس کو کہتے ہیں 
ان سب چیزوں کا مالک اللہ ہی ہے وہ ان تجہر بل قومی فہ اگر تم کوئی بات زور سے باوا سے بلند کہو یا تم اس کو چھپاؤ اور اہستہ کہو اللہ ان سب سے واقف ہے اللہ لا الہ الا اللہ اللہ ہی ہے جو حقیقت میں معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں صرف اللہ ہی معبود ہے لہو الاسماء الحسنى اس کے لیے اچھے اچھے نام ہیں فهل اتاك حديث موسى یہاں تک کہ تمہید باندھنے کے بعد اللہ تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا ہے کہ کیا اپ کو موسی علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے اذ راى نارا فقال لنهم قصوا اني انست نارا جب کہ ان کو ایک مرتبہ آگ دکھائی دی تو انہوں نے اپنے گھر والی سے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو میں جا کر آگ لے کر آتا ہوں لعلی آتی کو منہا بھی قبض او اجد علی النار ہدا تاکہ ہم اس سے کچھ گرمی حاصل کریں اور راستہ دکھانے کے لیے ہمارے کو لیے کچھ روشنی پیدا ہو جائے یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب کہ موسا علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف آ رہے تھے آیات جو یہاں پر موسا علیہ السلام کے واقعات کے سلسلے میں ہے پہلے موسا علیہ السلام کا مدین سے واپس آنے والا واقعہ ذکر کیا گیا اور اس کے بعد کے رقوع میں موسا علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ ذکر کیا گیا ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موسا علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ پہلے بیان کیا جاتا اور پھر اس کے درمیان کے واقعات بیان کیے جاتے پھر موسا علیہ السلام کی واپسی کا مدین سے مصر کی طرف وہ بیان کیا جاتا لیکن قرآن مجید واقعات کے تسلسل کو کوئی اہمیت نہیں دیتا بلکہ جو اصل عبرت کی بات ہے جس میں انسان کے لیے سبق ہے عبرت ہے وہ بیان کرتا ہے تو موسا علیہ السلام کے واقعات میں سے وہ حصہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے جب موسا علیہ السلام مدین سے مصر واپس ہو رہے تھے اور کیفیت یہ تھی کہ سردی کڑا کے ہی تھی رات بہت اندھیری تھی موسا علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر مدین سے جہاں پر انہوں نے قریب قریب دس سال گزار دیے تھے مدین میں موسا علیہ السلام دس سال گزار دیے اور دس سال گزار کر اپنی اہلیہ کو لے کر واپس آ رہے تھے راستے میں رات بہت اندھیری تھی موسم بڑا سرد تھا تو ایسے میں موسا علیہ السلام کو دور آگ بھی کھائی تھی موسا علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا تم یہی کھیرو میں بھی آگ لے کر آتا اب موسا علیہ السلام آگ کے قریب پہنچے فلما اتا نو دیا یا موسا جب وہ آگ کے قریب موسا علیہ السلام پہنچے تو آگ میں سے آواز آئی یا موسا انی انا ربک بے شک میں تمہارا رب ہوں فخلا نارے اپنے جوتے اتار دو اور ادب سے یہاں آؤ ان کا دل وادی مقدس تو آپ بہت ہی مقدس وادی میں ہے اس وقت جس کا نام تو ہے وادی تو وادی مقدس تو اسی کو قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ ان کا دل وادی مقدس تو اب آپ ایسی وادی میں ایسے مقام پر ہیں جو بہت مقدس ہے بہت ہولی ہے بہت ہی ادب کا یہ مقام ہے اس لیے آپ وہاں دور چپل چھوڑ کے آئیے پان افسر تو کا پس کمی علیما یو ہا اور اے موسا میں نے تم کو منتخب کر لیا ہے اب میں جو کچھ وہی تم پر کروں گا اس کو غور سے سنو انی ان اللہ لا الہ الا ان فابدنی بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی اور فابدنی میری ہی عبادت کرو باقی میں سولہ تلی ذکری اور اے موسا میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو اور اے موسا قیامت کا وقت مقرر ہے اور میں اس کو مخفی رکھا ہوں میں وہ وقت جو مقررہ ہے کسی کو بتانا نہیں چاہتا وہ بات صرف میرے دل میں ہوگی کسی پیغمبر کو بھی یہاں تک کہ پیغمبر آخر الزما حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا وقت نہیں بتلایا گیا ہاں نشانیاں ضرور بتائی ہیں قیامت کے قریب جو نشانیاں واقع ہوں گی جو واقعات ہوں گے دنیا بھر میں وہ سب بتائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ان سب سے لوگوں کو آگاہ کر دیا لیکن جو فکس ٹائم ہے ڈیٹ ہے دن ہے وقت ہے وہ اللہ کے پاس متعین ہے وہ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا جب جب بھی مشرقی نے مکہ نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے وقت کے بارے میں سوالات کیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی جواب دلوایا گیا ان لوگوں کو 
کہ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم سے پلہ ہو اللہ کے سوا قیامت کا علم کسی کو نہیں تو موسا علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں اور یہ وقت مقررہ جو ہے قیامت کا اس لیے فکس ہے تاکہ ہر نفس کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اچھے انسان کو اچھا بدلہ دیا جائے برے انسان کو اس کی برائیوں کی سزا دی جائے یہ اصل میں قیامت کا مقصد ہے اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا کر رکھا فلا عنها من لا يؤمن بها اور اے موسا آپ کو ایمان لانے سے کوئی چیز مانے نہ ہونا چاہیے پھر موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا مما دل کبھی یمین کا یا موسا اے موسا آپ کی ہاتھ میں کیا ہے آپ کسی ہاتھ میں کیا چیز ہے اولا یہ آسا ہے موسا علیہ السلام نے کہا کہ میرا آسا ہے میری لکڑی ہے ادب کا وہ علیہ خوش بھی علا من بلیا فی ہم آئی وہ پرا اس سے میں اپنے جانوروں کے لیے پتے چھاڑتا ہوں اور میں اس سے بہت سارے دوسرے کام لیتا ہوں جانوروں کو بھی ہانکنا میرا کام ہے اس سے تو میں اپنی لکڑی سے جو کام لینا ہے عام طور پر جو چرواہے لکڑیوں سے کام لیتے ہیں موسا علیہ السلام نے اسی کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا قولا القیحا یا موسا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسا اس کو نیچے ڈال دو فل قوحا فائدا ہی حیت التسوا جیسے موسا علیہ السلام نے لکڑی کو نیچے ڈالا ایک زبردست اجدہا حیت التسا دوڑتا ہوا اجدہا بن گیا قولا قزا بلا کہا موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو پکڑ لو ڈرو مت ہوا یہ کہ موسا علیہ السلام نے جیسے لکڑی نیچے ڈالی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا تو موسا علیہ السلام بھی ڈر کے بھاگنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کو کہا کہ اے موسا ڈرو مت بھاگو مت اس کو پکڑ لو سنعید حاصل پہل اولا ہم دوبارہ اس کو پرانی حیت پر لوٹا دیں جو پہلے لکڑی تھی پھر سے یہ دوبارہ لکڑی بن جائے گی جیسے آپ اس کو پکڑ لیں گے وہ لوم یدا کا الا جنا تخرج بھائی غور بھائی سو ان آیا اور اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالیے پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ہاتھ سفید ہوگا اس میں سے روشنی نکلے گی ایک چمکدار نور اور لائٹ نکلے گی بغیر کسی تکلیف کے یہ کام ہوگا اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری نشانی ہے یہ دوسرا معجزہ ہے لی نوری یا کمین آیا تین تاکہ ہم آپ کو بڑی بڑی نشانیاں دیکھیں یہ دو نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مسا علیہ السلام کو اس موقع پر دے دی پہلے کچھ ہدایات دیں اور بار بار یہ بات یاد دلائی کہ انی انا اللہ دکھری دیکھو میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی اللہ نہیں ہے کوئی الہ نہیں ہے اور میری ہی عبادت کرو اور میری ذکر کرنے کے لیے نماز قائم کرو اور قیامت آئے گی ضرور اللہ کے پاس اس کا وقت مقرر ہے یہ ہدایات تھی کہ آپ جو ہے میری عبادت کرنا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا نماز قائم کرنا میرا ذکر کرنے کے لیے اور قیامت قائم ہوگی یقیناً اس کو میں وقتی رکھا ہوا ہوں تاکہ ہر نفس کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جا سکے اور اہم سا میرے اوپر ایمان لانے میں آپ کو کوئی چیز حائل نہیں ہونا چاہیے بغیر کسی ڈر اور خوف کے آپ اس پر ایمان لائیں اس کے بعد موسا علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی دوستانہ انداز میں گفتگو فرمائی وما تھی کبھی یمین کا یا کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں معلوم تھا اللہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ موسا علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے لیکن یہ انداز تھا مشفقانہ شفقت والا انداز تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے موسا علیہ السلام کے کیا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے موسا جیسا کوئی دوست کسی دوست سے پوچھتا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے ہمیں جو صاف نظر آ رہا ہے وہ آپ کیا آپ کے جن میں فون ہے آپ کے جن میں کیا ہے دگرا فون رکھا ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں کیا ہے گھڑی لگی ہوئی ہے دگری گھڑی ہے پھر بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ موسا علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا ہے لکڑی ہے تو اسی لکڑی کو اللہ تعالیٰ معجزہ بنا دینا چاہے اس لیے توجہ پوری دلا رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے لکڑی ہے کیا کرتے ہیں آپ لکڑی سے میں اپنے بکریوں کو ہاکتا ہوں پتے جھاڑتا ہوں اور بہت سے کام دیتا ہوں تو موسا علیہ السلام سوئے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ڈالو لکڑی کو نیچے ڈال دیا اچھا بن گیا اب دیکھو اللہ کی قدرت کی نشانی ایک غیر معمولی چیز یہ زبردست معجزہ ہے موسا علیہ السلام کو جو دیا گیا پھر اس کے بعد کہا کہ اب اپنا ہاتھ بغل میں ڈالو مضمم یدا کا انا جنا اپنے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالو تخرج بھائی وا امین بھائی رسو آئے تنکو اور یہ جیسے ہی نکلے گا تو ایک دم وائٹ چمکدار ہو جائے سفید ہو جائے موسا علیہ السلام کے سفید ہاتھ کا نام یدے پیسہ 
یزن کہتے ہیں ہاتھ کو بائیزا کہتے ہیں سفید کو انڈے کو بھی بائیزن کہتے ہیں انڈا بھی سفید ہوتا ہے تو یہ موسا علیہ السلام کے ہاتھ میں سفیدی والی چمکدار والی جو بیٹھی تھی اس کی بھی تفصیلات کتابوں میں اس طرح سے لکھی ہیں کہ موسا علیہ السلام جب چھوٹے تھے آپ کو جان کا جانکاری ہے کہ جب موسا علیہ السلام پیدا ہوئے تو فرعون موسا علیہ السلام کے گھر سے کئی لڑکوں کو قتل کرا دیتا تھا زندگی نہیں چھوڑتا تھا اب آگے اس کی بڑی تفصیل ہے پورا سورہ باہا موسا علیہ السلام کے واقعات سے بھرا ہوا تو موسا علیہ السلام چھوٹے سے تھے اور پیدا جب ہوئے تو ان کی والدہ کو ڈر ہوا کہ فرعون کے سپاہی آئیں گے میرے بچے کو قتل کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی والدہ کو ہدایت کی آگے پورا قرآن میں اس کا ذکر اور وہ ہاں ان کی موسا کہا تھا ہم نے موسا علیہ السلام کی ماں کو وقت کی کہ آپ دودھ پلاؤ بچے کو ڈبے میں بند کرو پانی میں بہاؤ اور پھر جب دوبارہ بچے کو بھوک لگے گی دودھ کی ضرورت محسوس ہوگی تو ہم اے ان میں موسا تمہارے گود میں تمہارے بچے کو لوٹائیں گے یہ اللہ کا وعدہ تھا تو موسا علیہ السلام کی والدہ نے دودھ پلا کر بچے کو ڈبے میں بند کر کے پانی میں بہا دیا وہ پانی کے ساتھ ڈبا بہنے لگا بہتے بہتے فرعون کے باہوں میں نکلا وہاں فرعون کی بیوی اور اس کی سہیلیاں چہل قدمی کر رہی تھی انہوں نے ڈبے کو اٹھایا ایک خوبصورت بچہ اور اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام کی بیوی حضرت آسیہ کے دل میں موسا علیہ السلام کی محبت ڈالی دیکھتے ہی موسا علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت بچہ ہے اس کو تو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے اور فرعون کو پہلے اطلاع دی حضرت آسیہ نے کہ بہت اچھا خوبصورت بچہ آپ کو ملا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے فرعون بھی اپنی بیوی کو بہت چاہتا تھا وہ اپنی بیوی کو ان کی خواہش کو رد نہیں کر سکتا تھا ٹال نہیں سکتا تھا اس لیے اس نے فیصلہ تو کر دیا بیوی کا ریکمنڈیشن ہے کوئن کا جو ملکہ ہوتی ہے اس کا ریکمنڈیشن ہے تو کنگ اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا تو اب کنگ ہونے کے ناطے ملکہ کا ریکمنڈیشن وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا اس نے منظوری دے دی ٹھیک ہے بیٹا بنا چند دن تو موسا علیہ السلام رہے فرعون کے دربار میں لیکن جب بھی موسا علیہ السلام فرعون کے بود میں آتے تو فرعون کی داڑھی پکڑ کے زور سے کھینچتے تھے اور منہ پہ پچھڑا مارتے تھے جب ہی فرعون گھبراتا تھا ارے یہ اتنا چھوڑا ایسے بھی بچوں کی عادت ہوتی ہے جب کسی گود میں ہوتے ہیں اور داڑھی والے لوگوں کی داڑھی بچے کیسا بھی کھینچتے تو بظاہر ایک عام بات تھی لیکن اس کے پیچھے ایک راز تھا کہ فرعون جس دشمن سے ڈر کر ہزاروں بچوں کو قتل کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنا دیا تھا کہ فرعون کو ایسا مجبور کیا کہ ہزاروں بچوں کو جس کے ڈر سے قتل کیا اسی بچے کو اپنے گود میں پالنے کے لیے مجبور ہو گیا تو فرعون کے گود میں مسا علیہ السلام آتے مار پہ کر کے داڑھی کھینچتے تھے تو فرعون کو دل میں حیرت پیدا ہو جاتی تھی اس نے اپنے درباریوں سے تذکرہ کیا کہ یہ بچہ ہم لے تو لیے ہیں گود میں تو لیے ہیں پال تو رہے کہیں وہی بچہ یہ نہ ہو جس کے ڈر سے ہم جو سارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں اور ہماری مملکت کو اسی سے خطرہ تو نہیں ہے تو کہا گیا کہ اس کا امتحان لیا جائے امتحان اس طرح سے لیا گیا مشورے سے کہ ایک کمرے میں دو تھالیاں رکھی گئیں ایک میں ہیرے جواہرات چمکدار اور دوسری تھالی میں انگار کے ڈلے رکھے اور مشورے کے مطابق موسا علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے موسا علیہ السلام کو دونوں چمکدار ڈلوں والی تھالیوں کے درمیان میں چھوڑ دیا اب یہ چھوٹا سا بچہ رینٹ ہے بےچارا ہے اور موسا علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے وہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے شعور دیتا ہے موسا علیہ السلام انگار کو چھوڑ کے ہیر جواہرات کی طرف ہی جا رہے تھے لیکن روایتوں میں ہے کہ جبری علیہ السلام آئے اور فوری موسا علیہ السلام کا ہاتھ پوڑا کے انگار کی تھالی میں ڈالتی اور بچوں کی عادت جو چیز ہاتھ میں لیے منہ میں رکھ دیتے ہیں تو موسا علیہ السلام بھی انگار کا ڈالنا جیسے ہاتھ میں لیے ہاتھ بھی جلا اٹھا کے منہ میں رکھ لیے منہ بھی جل گیا تو موسا علیہ السلام کا ہاتھ جو انگار لینے کے وقت جل گیا تھا اس کا نشان ہاتھ میں باقی تھا اور منہ میں جو انگار رکھ لی تھی تو منہ میں زبان جل گئی تھی اسی کی وجہ سے موسا علیہ السلام کی زبان میں لبنت تھی بات کرتے وقت ہکلاتے تھے صاف بات نہیں کر سکتے تھے تو اب موسا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ بد مم یدا کا علا جناح اپنا وہ ہاتھ جو جل گیا تھا بغل میں ڈال کے نکالیے پہلے تو جل گیا تھا بچپن میں اب نکالتے اس میں سے روشنی آ رہی تو یہ موجزہ آئے تک وہ خورا یہ دوسرا موجزہ 
لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْخُبْرَا تاکہ اے موسیٰ آپ کو ہم اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اب یہ دو نشانیاں دیکھیں اِذْحَبْ اِلَا فِرَعُونَا اِنَّهُ قَوْا اب آپ فرعون کی طرف جائیے وہ بہت باغی ہو گیا بہت اس نے ملک میں بغاوت برپا کیے اللہ کے خلاف لوگوں کے اوپر ظلم کر رہا اب یہاں سے تو موسیٰ علیہ السلام کے آزمائشیں ہی نہیں ہیں لیکن یہاں تک بھی کچھ کم آزمائشیں نہیں تھیں ایک تو وہ کہ ہاتھ جل گیا مو جل گیا موسیٰ علیہ السلام بہرحال فرعون کے گھر میں رہے پلے بڑے ہوئے جوان ہوئے تو نہیں واقعہ پیش آیا واقعہ یہ پیش آیا کہ جب ایک مطلب باہر نکلے تو دو لوگوں میں لڑائی ہونے تھی ایک موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا آدمی تھا ایک فرعون کے قوم کا آدمی تھا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور فرعون ففٹی قوم سے تعلق رکھتے تھے دونوں میں لڑائی ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا جو آدمی تھا اسرائیلی اس نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ مجھے انہیں مار رہا ہے درہ سنے وہ موسیٰ علیہ السلام گئے اپنے آدمی کا فیمت کرتے ہیں رکھتے ہیں بھری مارے اس کو تو وہی مر گیا ایک کی مار میں موسیٰ علیہ السلام کو شخص مار گیا جب وہ مر گیا موسیٰ علیہ السلام اس کو جان سے تو نہیں مارنا چاہتے تھے صرف سزا دینا چاہتے تھے لیکن ہوا ہی کہ وہ مر گیا جیسے وہ مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کے آسے بھاگ گئے اور جو مدد کے لئے آدمی پکڑا انہیں بھی بھاگ گئے دونوں بھاگ گئے اب یہ اطلاع فیراؤن تک پہنچی اور فیراؤن نے کہا کہ ہمارے آدمی کو کس نے بدل کر دیا کہ ہمارا آدمی اور پھر جو شخص ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے اس کو فوری گرفتار کیا جائے اعلان ہو گیا وارٹ جاری ہو گیا لیکن کسی کو نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام نے مارا دونوں بھاگ گئے پتا نہیں چاہتا تھا دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر اس مقام سے گزرے تو پھر وہی آدمی یہ دوسرے آدمی سے لڑ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ارے تو ان کو لڑنے کی آدھ نے روز لڑتے رہتا ہے کل بھی میرے کو ایک آدمی کو مار کھلایا انہیں مر گیا آج بھی مار نہ رکھا تھا چل نکل تو بھاگیا سے تو انہیں ڈر کے بھاگیا انہیں بولا کل اس کو مارے مر گیا موسیٰ آج میرے کو مارے مجھے پر جنہوں نے تو بھاگیا اور ادھر موسیٰ علیہ السلام بھی واپس ہو گئے لیکن جو آدمی سے لڑائی ہو رہی تھی انہیں سن لیا انہیں بولا ارے اچھا کل جو آدمی کو مارے یہ موسیٰ ہی تھے اور جیسے فیرانوں کو اطلاع ملی اس نے کہا کہ موسیٰ کو فوری پکڑو جب بازابتہ موسیٰ علیہ السلام کے نام سے گرفتاری کا وارڈ جاری ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا ایک آدمی فیرانوں کے دربار میں بھی تھا انہوں نے بولا ہے ہمارے موسیٰ کو پکڑ لیں گے لوگا پھر ماریں گے پیٹیں گے تقریف دیں گے موسیٰ علیہ السلام کو قدل بھی کیا جا سکتا ہے اس لیے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو میں اطلاع دیتا ہوں فیرانوں کے دربا جو موسیٰ علیہ السلام کا چاہنے والا تھا بھاگ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اچھلا دی موسیٰ علیہ السلام جہاں وہاں سے نگل کے جو بھاگے ہیں تو بغیر کسی توشے کے زادے راہ کے کچھ کپڑے نہیں کوئی چیز نہیں نگل کے مصر سے جیدر سمجھ میں آپ آگے کیونکہ فیرون انتہائی سالی مجابر بادشاہ تھا اس کے حدتے چڑھ گئے تو بچنا ممکن ہی نہیں تھا اس لئے چاند جا کے بھاگے موسیٰ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے لمبا سفر تائے کر کے کئی دنوں کا سفر تائے کر کے مدین پہنچ گئے مدین ایک دوسرا ملک ہے مصر سے نکل کے مدین پہنچ گئے بہت زیادہ بھوکے پیاسے کمزور اور تھکے کھارے ایک درست کی نیچے چاہے جا کے لیٹ گئے وہاں جب لیٹے تو دیکھا کہ ایک کھوہ ہے جہاں پر لوگ پانی لینے کے لیے آ رہے ہیں کچھ لوگ جانور وہ پانی پلانے کے لیے آ رہے ہیں اور دور دو لڑکیاں کھیڑی بھی ہیں جو اپنے جانوروں کو لے کے انتظار میں کھیڑی بھی ہیں موسیٰ علیہ السلام بادش کر رہے تھے کہ لڑکیاں دور کھیڑی بھی ہیں یہ لوگ پانی بھر رہے ہیں اپنے مسئلہ کیا ہے موسیٰ علیہ السلام وہ لڑکوں کے پاس ہے جا کے بولے بھئی تم لوگ کیوں کہہ رہے لاؤ تمہارے جانور میں پانی پیلا جائے تھا موسیٰ علیہ السلام وہ لوگ سب چلے گئے تھے بات جو ہے وہ لڑکیوں سے جا کے پوچھے تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ سب لوگ اپنا پانی کا کام کر لے کے کوئے پہ ایک بڑا پتھر تھا آپ کے چلے وہ بڑا پتھر کسی کو ہٹانا موقع نہیں تھا کئی لوگ مل کے اس کو ہٹا سکتے ہیں لیکن اب پانی پلانا ہے جانور ہوں تو موسیٰ علیہ السلام اکیلے پتھر کو ہٹا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو زبادت طاقت و قوت دی قویون امین کہا ان لڑکیوں نے جو بات سے اپنے جا کر ریپورٹ دی تو کہا ہے کہ وہ بہت قوی بھی ہے طاقتور بھی ہے امانتدار بھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام بہرحال وہ چکا مٹھائے اور وہ لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلا دیئے اور وہ لڑکیاں وقت سے پہلے اپنے گھر پہنچ گئے ان کے جو والد سے بہت بھوڑے تھے لڑکیوں نے حضر بھی بتایا کہ چونکہ ہمارے باپ بہت بھوڑے ہیں گھر میں کوئی بات آدمی ہے نہیں اس لئے مجبوراً ہم لڑکیوں کو جانوروں کو پانی پلانے کے لئے باہر آنا پڑتا ہے تو بہرحال وہ لڑکیاں گئے اپنے باپ سے سارا قصہ سنایا ان کے والد نے جو سنا تو وہ سمجھ گئے کہ ایک وہ خاص حسکی ہے 
بچیوں کو کہا کہ جا کے اس نوجوان کو بلاتے ہیں وہ لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور موسا علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو ہمارے پہچان بلاتے ہیں تو موسا علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ ان کے والد کے گھر پہنچے ان کے والد کون تھے وہ شعیب علیہ السلام تھے وہ بھی اپنے وقت کے پیغمبر تھے شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے بڑی تفصیلات لکھی ہیں سیرت نگاروں نے وہ لڑکی تھی جو تھی بڑی شرم و حیا کی پابند تھی اور موسا علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے اپنی نظروں کی حفاظت کرنا تھا تو بتایا گیا کہ جب وہ لڑکی موسا علیہ السلام کو ساتھ لے جا رہی تھی تو موسا علیہ السلام آگے چلتے تھے لڑکی پیچھے چلتی تاکہ موسا علیہ السلام کی نظر لڑکی پر نہ پڑے پھر اب راستہ کیسا بتانا ہے تو ایک ایک کنکر اٹھا کے کس ڈائریکشن میں جانا ہے وہ لڑکی اس ڈائریکشن میں کنکر پھینکتی تھی تو موسا علیہ السلام اس ڈائریکشن میں جاتی تھی اس طرح سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے ہوئے غیر محرم کو دیکھے بغیر موسا علیہ السلام اس لڑکی کے گھر جب وہ لڑکی کے گھر پہنچے تو اب تفصیلات تو شعیب علیہ السلام کو معلوم ہو گئی تھی مختصر سی گفتگو کی شعیب علیہ السلام نے موسا علیہ السلام سے تمام تفصیلات معلوم کی اور تسلی دی کہ گھبراؤ مت اب آپ دوسرے ملک میں آ گئے یا پھر ان کی حکومت نہیں ہے وہ آپ کو پکڑ نہیں سکتا آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ جو ہے یہاں رہیے تو بچیوں میں سے ایک بچی نے کہا کہ ابا جان اس کو نوکر رکھ لیں گے اچھا آدمی ہے وہ طاقتور بھی ہے ایماندار بھی ہے اپنے باپ کے ساڑوں کو پانی لیں گا مزدوری کرے گا تو شعیب علیہ السلام کچھ اور سوچ رہے ہیں لڑکیاں کچھ اور سوچ رہی ہیں شعیب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں نہیں میں جو ہے اے موسا اپنی لڑکیوں میں سے ایک لڑکی سے تمہارا نکاح کر دیتا مگر اب محر ادا کرنے کے لیے کیا کرنا ہے آٹھ سال یا دس سال تقریباً دس یا بارہ سال میں اسے ہی یاد نہیں آ رہا ہے دس سال دس یا بارہ یا آٹھ دس آٹھ دس ہاں آٹھ دس ہی صحیح تو آٹھ سال تو آپ کو کیسا بھی میرے پاس کام کرنا ہے لیکن آپ اگر چاہیں تو دس سال مکمل کر لیجیے مگر یہ دس دس آٹھ یا دس سال جب تک مکمل نہیں ہوں گے میں آپ کی دلہن آپ کے حوالے نہیں کروں گا اور بھی نہیں ہوں موسا علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے بغیر کسی اجرت کے بغیر کسی مہر کے نکاح کیسے کر سکتے مہر کی ادائیگی کے لیے موسا علیہ السلام نے آٹھ سال تو پورے کیے اپنی طرف سے مزید دو سال بھی پورے کر کے دس سال کا عرصہ پورا کر کے اس وقت اپنی دلہن کو لے کے واپس جا رہے تھے جب یہ واقعہ پیچھ آئے اور بہت ساری تفصیلات ہیں موسا علیہ السلام کا واقعہ ایک دو نئی بیسوں واقعات ہیں جس سے قرآن کرا پڑا ہے چند باتیں جو ان آیات کے ذمن میں آئی تھی وہ آپ کو سنا دی گئی ہیں انشاءاللہ کسی اور موقع پر مزید تفصیلات سنائی جائیں گی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے پڑھنے سمجھنے والے